गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग लेसन कर रहे थे रोबोट्स एंड पीपल जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि रोबोट्स और आम लोगों का रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश हो सकता है और किस तरह से रोबोट्स आने वाले टाइम में लोगों की जॉब्स खत्म कर सकते हैं उसी की और ज़्यादा डिटेल आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर थर्टी पर तो लेट स्टार्ट नाउ वी हैव डिवाइज रोबोट्स अब हम रोबोट बना चुके हैं डेट आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनी अदर मशीन वी हैव एवर हैड अब हम ऐसे रोबोट्स बना चुके हैं जो इतने के ज्यादा जटिल हैं जितनी बाकी मशीन नहीं है दे आर कॉम्प्लिकेटेड इनफ टू डू जॉब्स डेट अंटिल नाउ ओनली ह्यूमन बींग्स कुड डू बट देट आर टू सिंपल फॉर द मार्वलेस ब्रेन्स वी ऑल हैव आज कल के जो रोबोट्स हैं वो इतने के जटिल हो चुके हैं कि वो कई तरह के काम कर सकते हैं जो पहले इंसान किया करते थे पर अभी भी इंसानों के दिमाग के हिसाब से रोबोट्स के दिमाग इतने विकसित नहीं हुए जो हमारे इतने मार्वलेस ब्रेन से मार्वलेस मतलब चमत्कार उत्पन्न करने वाले दिमाग या वंडरफुल ब्रेन से जो हमारे पास वो रोबोट्स के पास नहीं है द रोबोट्स इवन दो दे आर स्मार्टर देन अदर मशीन आर स्टिल ओनली कैपेबल ऑफ वेरी सिंपल टास्क द काइंड ऑफ टास्क ह्यूमन बींग्स आउट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम डूइंग जो रोबोट्स बाकी मशीनों से ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं अभी भी वो सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं ऐसे काम जिनको पहले इंसान करता था और अब उन कामों को करने में इंसान को अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन डैट केस वाई नोट लेट द रोबोट्स डू इट तो इस तरह के केस में रोबोट्स इस तरह के आगे और काम क्यों नहीं कर पा रहे वाई शुड नॉट ह्यूमन बींग्स टू अदर एंड बेटर थिंग्स इंसानों को और ज्यादा अच्छे काम क्यों करने चाहिए आफ्टर ऑल वेन आवर देयर इज एन इम्पोर्टेंट न्यू इन्वेंशन सम जॉब्स आर लोस्ट इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार राइटर ये कह रहा है कि जब जब कोई भी नया आविष्कार होता है दुनिया में कुछ जॉब्स खत्म हो ही जाती हैं वैन द ऑटोमोबाइल केम इन टू यूज देर वास ए ग्रेजुअल बट स्टडी लॉस ऑफ जॉब्स डेट इन्वॉल्व हॉर्सेस यहाँ ऑटोमोबाइल का मतलब है गाड़ियाँ स्कूटर्स वगैरह वाइकल्स जो होते हैं वो जब गाड़ियाँ स्कूटर इस दुनिया में आए तब धीरे धीरे कई ऐसी जॉब्स थी जो खत्म हो गई जिनमें घोड़ों का प्रयोग किया जाता था देयर वर फ्यूअर स्टेबल्स फ्यूअर मैनुफैक्चर ऑफ बगीज एंड वैगन फ्यूअर विप्स एंड फ्यूअर स्पर्स पहले इनके मीनिंग्स हम देख लेते हैं स्टेबल्स यानी तबेले बग्गीज एंड वैगन घोड़ा गाड़ियाँ और जो टांगे वगैरह होते हैं वो विप्स होते हैं चाबुक जिनसे घोड़ों को मारा जाता है स्पर्स क्या होते हैं स्टूडेंट स्पर्स जब भी घोड़े के ऊपर कोई इंसान बैठता है वो अपने पाम में एक खुर जैसी कुछ चीज डाल देता है जिससे वो खुद भी चल पाए और घोड़े को भी आगे बढ़ने में मोटिवेट करे तो जब जब ये सारी चीजें इस दुनिया से खत्म होनी शुरू हो गई ये तब खत्म हुई थी जब नई जॉब्स आनी शुरू हो गई तो घोड़े के प्रयोग होने वाली जितनी भी चीजें थी जैसे कि इस लाइन में बताई गई हैं उन सारी चीजों का प्रयोग खत्म होना शुरू हो गया ऑन द अदर हैंड थिंक ऑफ द जॉब्स डेट ऑटोमोबाइल क्रिएटेड दूसरी तरफ देखा जाए तो हम उन जॉब्स के बारे में भी सोचते हैं जो गाड़ियों और स्कूटर के आने की वजह से इस दुनिया में पैदा हुई थिंक ऑफ ऑल द गैरेज डेट केम इन टू बींग ऑल द ऑटो मैकेनिक्स नीडेड ऑल द टायर मैन्युफैक्चरिंग हाईवे बिल्डिंग ऑयल वेल ड्रिलिंग आप विचार कीजिए गाड़ियों के आने की वजह से गैरेज भी बने ऑटो मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी टायर बनाने वाली मशीनों की जरूरत पड़ी फिर हाईवे बनाए गए जिससे गाड़ियां उन पर चल सकें और तेल निकालने वाली ड्रिलिंग मशीन्स भी बनाई गई तेल यहाँ पर पेट्रोलियम की बात की गई है ऑटोमोबाइल्स क्रिएटेड हंड्रेड ऑफ टाइम्स एज मैनी जॉब्स एज दे डिस्ट्रॉयड तो गाड़ियों और स्कूटरों की वजह से ही तो कई जॉब्स पैदा हो गई जितनी जॉब्स खत्म हुई थी उससे सौ गुना ज्यादा जॉब्स पैदा हो गई डेट्स द वे इट विल बी विद रोबोट्स टू रोबोट्स के आने से भी ऐसा ही होगा लोड्स ऑफ असेंबली लाइन जॉब्स विल वैनिश असेंबली लाइन यानी प्रोडक्शन प्रोसेस उत्पादन से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स जो हैं खत्म हो जाएंगी वैनिश मतलब खत्म होना बट थिंक ऑफ ऑल द जॉब्स नीडेड टू डिजाइन रोबोट्स मैन्युफैक्चर देयर पार्ट्स पुट देम टुगेदर इंस्टॉल देम एंड कीप देम इन गुड रिपेयर 
पर ऐसी भी आप जॉब्स के बारे में विचार कीजिए जिसमें रोबोट्स को बनाया जाएगा उनके पार्ट्स बनाए जाएंगे उन्हें एक साथ रखा जाएगा उनमें मेमोरी इंस्टॉल की जाएगी और उनकी रिपेयरमेंट भी की जाएगी देयर विल बी मैनी टाइम्स एज मैनी जॉब्स कमिंग इन टू बींग एज आर डिस्ट्रॉयड जितनी जॉब्स खत्म हो चुकी है उससे कई गुना ज्यादा जॉब्स आने वाले टाइम में पैदा हो सकती हैं द जॉब्स डेट आर डिस्ट्रॉयड विल बी वेरी डल वन एनी वे सो डल डेट इवन अ रोबर्ट कैन डू दैम जो जॉब्स खत्म हो रही हैं एक समय में वो इतनी बोरिंग हो चुकी होंगी कि उन बोरिंग जॉब्स को तो एक आम रोबोट भी कर सकेगा द जॉब स्टैट विल बी क्रिएटेड विल बी इंटरेस्टिंग वन स्टैट विल स्ट्रेच द माइंड जो आने वाले टाइम में जॉब्स पैदा होंगी वो इतनी मजेदार जॉब्स होंगी जिससे हमारा दिमाग विकसित हो स्ट्रेच का मतलब खींचना होता है पर यहां पर मतलब बनेगा विकसित करना ऑफ कोर्स देयर इज ए कैच हाँ पर एक समस्या भी है इसमें एक शर्त भी है वी कॉन्ट जस्ट टेल अ पर्सन हु हैज बिन वर्किंग ऑन एन असेंबली लाइन फॉर 25 फाइव ईयर्स टू स्टॉप एंड टेक अ जॉब डिजाइनिंग रोबर्ट्स इंस्टेंट हम एकदम उस बंदे को ये नहीं कह सकते जो इतने 25 सालों से प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है कि तू ये काम बंद कर दे और रोबर्ट्स बनाने शुरू कर दे इट टेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन टू बी एबल टू वर्क विद रोबर्ट्स एंड असेंबली लाइन वर्कर वुड नॉट हैव इट एक अलग तरह की शिक्षा एक खास तरह की शिक्षा हमें चाहिए रोबोट्स के साथ काम करने के लिए और प्रोडक्शन वर्कर्स जो हैं उनके पास ऐसी शिक्षा नहीं होगी इफ वी आर गोइंग टू हैव ए लार्ज चेंज ओवर इन टाइप्स ऑफ जॉब्स देयर विल हैव टू बी अ केयरफुल प्रोग्राम ऑफ रिट्रेनिंग एंड री एजुकेशन फॉर पीपल विद ओल्ड स्टाइल जॉब्स अगर हम इतनी सारी जॉब्स में बदलाव लेकर आने वाले होंगे बड़ा बदलाव लेकर आने वाले होंगे तो हमें आने वाले टाइम में उन लोगों की ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी उन लोगों को एजुकेट दोबारा से करना पड़ेगा जो अभी भी पुरानी जॉब्स में लगे हुए हैं इट विल हैव टू बी डन इवन इफ दे टेक रादर सिंपल न्यू स्टाइल वंस अगर उन्होंने नई जॉब्स करनी है तो भी हमें उन्हें ट्रेन करना ही पड़ेगा डेट विल बी एक्सपेंसिव एंड हार्ड बट इट विल हैव टू बी डन बड़ा खर्चिल्ला और बड़ा मेहनत भरा ये काम होगा पर यह काम करना ही पड़ेगा There are also sure to be people who are too old or too beaten down by the dull job. They had to do all their lives to be able to take advantage of retraining. तो जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या अपनी डल जॉब के कारण जिनके अपनी जिंदगी में मजा खत्म हो चुका है उन्हें भी रिट्रेनिंग के दोबारा दोबारा से नई जॉब्स के प्रति आकर्षण पैदा करना पड़ेगा उन्हें रिट्रेनिंग का फायदा बाद में मिलेगा सम सॉर्ट ऑफ जॉब्स विल हैव टू बी फाउंड डेट दे कैन डू कुछ ऐसी जॉब्स भी ढूंढनी पड़ेंगी कि कम से कम ट्रेनिंग प्रोसेस में वो उन जॉब्स को कर कर अपना गुजारा कर सके इवेंचुअली ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी डिफरेंट हाँ समय के बाद धीरे धीरे चीजें बदलेंगी चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इन द फ्यूचर विल बी एजुकेटेड इन वेज ऑफ यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एंड रोबोट्स आने वाले समय में जो बच्चे स्कूल जाएंगे उन्हें कंप्यूटर और रोबोट्स को सीखने को मिलेगा कंप्यूटर और रोबोट्स किस तरह से चलाए जाते हैं किस तरह से उन्हें समझा जाता है ये सारा बच्चों को सिखाया जाएगा दे विल ग्रो अप वो बड़े हो जाएंगे एंड बी एबल टू टेक द न्यू जॉब्स एंड नो मन विल एवर कंसीडर द ओल्ड जॉब्स और वॉन्ट दैम वो बड़े हो जाएंगे और नई जॉब्स करेंगे और कोई भी तब पुरानी जॉब्स के बारे में नहीं सोचेगा ना ही उन जॉब्स को करना चाहेगा एवरी वन विल बी ग्लैड टू लीव द डल जॉब्स एंड द डेंजरस जॉब्स टू रोबोट्स हर कोई बड़ा खुश होगा ग्लैड का मतलब है खुश होना हर कोई बड़ा खुश होगा बोरिंग जॉब्स को रोबोट्स को देकर और हानिकारक जॉब्स भी फिर रोबोट्स ही करेंगे इंसान सिर्फ अपना दिमाग कंप्यूटर और रोबोट्स की प्रोग्रामिंग के ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे प्रोग्रामिंग को ज्यादा से ज्यादा वो अटैम्प्ट करेंगे तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं होमवर्क की बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आज आपको होमवर्क दिया गया है मिक्स्ड टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नंबर वन फिलअप वी नीड डैश काइंड ऑफ एजुकेशन टू वर्क विद रोबोट्स हमें खास तरह की एजुकेशन चाहिए रोबोट्स के साथ काम करने के लिए खास वर्ड का मतलब दोनों ऑप्शन में से क्या है वो आपने डैश में लिख देना है नंबर टू डैश क्रिएटेड मैनी जॉब्स देन दे डिस्ट्रॉयड डैश ने बहुत सारी जॉब्स बनाई 
जितनी उसने बर्बाद की थी उससे ज्यादा गुना उसने जॉब्स बनाई ये डैश में क्या आना चाहिए आप खुद सोचिए नंबर थ्री ट्रू और फॉल्स हर कोई बहुत खुश होता है डल जॉब्स छोड़ के हर कोई बहुत खुश होगा एवरी वन विल बी ग्लैड टू लीव द डल जॉब्स उसके बाद सही आंसर आपने चुनना है विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड स्मार्टर देन अदर मशीन इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरी मशीनों के मुकाबले ज्यादा स्मार्टर मानी जाती है ज्यादा समझदार अच्छी मानी जाती है फिफ्थ है ट्रांसलेट बोर्ड में जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव में भी ट्रांसलेशन आती है अब हम रोबोट बना चुके हैं हूं असी रोबोट बना चुके हैं इस छोटी सी लाइन की आपने इंग्लिश वीडियो को देख लिखनी है उसके बाद सिक्स ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन सिंपल हिंदी और पंजाबी सिंपल हिंदी और पंजाबी में इस लाइन का मतलब आपने नीचे दे देना है राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन सिंपल हिंदी और पंजाबी हिंदी पंजाबी में इस वर्ड का मतलब आपने लिखना है डिवाइज डिवाइज वर्ड का मतलब क्या हिंदी पंजाबी में उसके बाद एट थे आखिरी सेंटेंस राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन सिंपल इंग्लिश दिए हुए वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में आपने लिखना है आपको वीडियो में बताया हुआ है आविष्कार आविष्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपने इसके सामने लिख देना है थैंक यू स्टूडेंट्स और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच